关于世界，岁月如梭。时间来到我们二零二四年的阳历十月，在这个十月啊，真的就代表了多变的二零二四年即将结束了。但行百者半九十，最后三个月啊，大家还是务必把握好时间，累积好实力，储备好现金跟物资，这绝对是面对剩下三个月的一个好办法。好，那我们首先来看属鼠的朋友，属鼠朋友啊，我们先看到他事业，属鼠朋友啊，本命的将星啊，配合这个月的国印星啊，原本是一个比较强大的组合，但这个月无论如何都是碎破大好之月，所以有几件事情啊，你一定要特别注意。第一啊，就是你处理文件的时候啊，一定要仔细的检查，每一份文件都一定要认真的去核对，确保没有任何的错误或是遗漏。因为你一个小小的失误啊，可能会让原本完美的结果变得不尽如人意，甚至可能因此而失败。所以啊，细致入微处理每一件事情啊，是这个月重要关键。第二个就是怎么样呢？要小心了、啊，你不要轻易相信别人的口头协议啊，尤其是在我们职场或是在商业活动中。虽然呢、啊，人与人之间呢、啊，信任是很重要的，但是书面记录啊，才是保护自己的利益最有用的工具。无论事情大小啊，最好都还是要有书面往来记录。这不不仅能够帮防范一些潜在的纠纷啊，还能够增强合作双方的信任。就说，哎，你跟我都保持记录，那这样子我也可以相信你，你也可以相信我了。所以说，整体而言呢、啊，事业运属中级。在财运上受到月破大号的影响，整体来说并不是非常理想。虽然本命宫有金匮星的庇佑，但这个月真的不适合进行任何形式的投资。建议大家全心经营正财的收入，把重心放在稳定的工作以及现有的收入渠道上。如果你真的是忍不住，我实在很想进场厮杀一下哦，那你就一定要特别小心了。我、哦、建议啊，你进场之前呢、啊，你要先去杠杆，确保自己是实仓的。的操作，那、哦、避免出现那些太大的波动啊，你会有穿仓的风险。保护自己的本金啊，有足够的面足够的流动资金的应对啊，让自己可以不要陷入这些财务的困境。整体来说啊，这个月财运比较不稳定，属于小凶。在感情方面啊，这个月并没有太多明显的桃花机会啊，所以单身的朋友啊，可以继续的享受你的单身生活，让自己开心也是很重要的。而对已婚或是有伴侣的朋友啊，受到月破大号的影响。容易因为误会而产生了争执，因此啊，彼此之间的沟通啊就显得很重要。如果发现可能存在一些误会，务必要及时的澄清或进行沟通，避免啊两个人的事态进一步的升级，对不对？良好沟通啊是真的是很重要的关键呐、啊，可以防止小事变大事。很多事情本来没事，但是没有好好把事说事，就容易让对方觉得你根本没有把我当回事，那就真的出事了。整体而言呢、啊，这个月感情运势属中平。在健康方面呢，受到碎破力量的影响，容易会感到睡眠质量不好，呃，筋骨容易酸痛啊，甚至觉得吃东西比较没有味道，进而容易去越吃越重口味的食物，所以保持自律显得是非常重要的。第一个就是要每天饮水啊要多一点啊，最好到三公升，也就是三千毫升，这就可以让自己体内的一些平衡啊或者新陈代谢啊可以很好的一些更替。那第二啊，睡前啊，我们可以做一些柔软操，嗯，拉拉筋。可以让我们放松身体，而且有舒缓筋骨的一些压力跟酸痛。第三呢、啊，尽量在晚上十一点前呢、啊，眼睛闭起来睡觉啊，确保我们可以足够的休息，这样可以让我们整体的运势啊都会变得比较好一点。整体而言呢、啊，健康运啊还是有点小凶的。接下来到我们属牛的朋友啊，属牛的朋友啊，这个月、啊、虽然是面临是碎破之月的挑战，有点偏冲，但是啊，本命星宫啊非常强大，有五大吉星来守护。大多数的情况下都能够顺利的应对，在事业方面呢，要注意每一件事情往来啊，最好都要记录清楚啊、哦，那你就比较不会有问题。需要特别注意的是，职场之中可能会有些小人啊，或者是一些贵客，特别在意细节，有点让我们感觉到，哎，你是不是鸡蛋里面挑骨头的意味存在？但只要我们工作中啊，保持清晰的记录跟往来，那就不会对我们的工作造成太多的问题。那职场上的小人呢，跟客户的刁难呢、啊，我们就要冷静去面对他。有有什么事说什么事，我们以理服人，不要被他激怒啊，这个是很重要的。你冷静啊，要讲理，那就不叫不会被被对方牵着鼻子走啊，这个是很重要的关键。整体而言，属牛的朋友在这个月事业运啊，也是属于小吉。
在财运方面呢，这个月不适合进行大量的投资。虽然自己我们有吉星高照，但是岁破之月的影响，你的财运啊还是会比较有浮动的。那就算你进去了，操作了，觉得也是得心应手，是在我们的意料之内去做、啊，那通常也只会有小赚啊，或者是小亏，容易让我们到最后啊白忙一场的感觉。所以啊，老师还是建议这个月啊，毕竟岁破之月嘛，哦，还是保持保守的策略，不要冒险的进行高风险的投资活动会比较好。而对于一般财务管理啊，这个月的开销真的是会比较有点多，尤其在购物还有娱乐方面。虽然啊，我们适度的消费啊可以提升我们生活品质，但是真的是要注意哈、啊，我们在月初就要设定好预算，而且我们要严格的遵守我们自己设定出来的预算，不要规则自己定的，那违反的时候也是自己搞的，对不对？反正你自己也不会惩罚自己嘛。那这样子啊，就可能造成你后面呢、啊、可能会有一些资周转不灵啊，或者资金断裂的状况。所以整体而言呢、啊，这个月财运属于中平。在感情方面，这个月单身的朋友在社交活动中啊，需要特别注意，容易受到碎破跟本命的卷舌星的影响，容易跟异性之间呢发生一些争执或是误会，避免开一些不恰当的玩笑，以防止啊不必要的误会，好像开一个黄腔没有什么事情，别人觉得你根本就是职场性骚扰啊，这样子没事就被你弄出事来了。而对已婚或是有伴侣的朋友啊，有什么事情你要先跟伴侣知会，还有报备啊，就说我要去哪里，要干什么啊，避免有没有其他的误会产生，保持我们的透明感，还有一些沟通啊，可以防止感情出现裂痕。透明感就是他知道我在哪里，那我要去做什么，但即使我们可能拖到一点时间，他也知道我没有发生什么事情，我可能只是路上耽搁一下。那这样的透明感在这个月是很重要的。那整体而言呢、啊，这个月的感情运势啊是稍微低一点的啊，属于小凶。好，那接下来我们看一下健康啊、哦，在健康方面呢、啊，在这个月我们要特别去注意到就是什么呢？啊、哦，虽然我们有五大吉星的去守护，但是我们这个月要特别关注我们肾脏的健康状况。所以说啊，老师刚才说你要建议多补充一点水分。啊，避免摄取过咸或者是过辣的食物，减轻肾脏的负担。那如果你有肾脏病史的，呃，这个月啊，你可能身体会变得比较不好啊。那当然，我们尽量就保持清淡，才不会让它旧疾复发。那另外就是肠胃的代谢功能会比较缓慢一点，所以说饮食上啊，我们多吃点吃点蔬菜水果，减少一些乳制品的摄入，这样可以维持我们比较好的精神状态。整体而言，这个月健康运势属中平。接下来到我们属虎的朋友，哎，属虎朋友这个月受到流月星君的加持影响，属虎的朋友这个月啊，可以说是能量应该是要比较稳定的，但是毕竟这是碎破之月，所以是说啊，我们还是稍微谨慎一点。在事业上，属虎的朋友受到流月星君的鼓励，心态会比较积极啊，我们心态会比较说，哎，我希望在事业上获得不错的成果，但是本命宫的力量是比较弱的，没办法抵消我们这个月的碎破之力，所以各项事物我们先求稳再求好。但好在我们本命宫有一马星的加持，所以说属虎的朋友啊，要尽可能在这个月多争取出差或是跑腿的工作或是机会，因为一马星啊是可以规避掉我们碎破跟大号的力量直接影响，少了这些压力啊就会有助力。所以这个月啊，属虎的朋友一定要争取我们出差之外。那做业务的朋友，你要更加的勤劳，不要待在办公室里面啊，这样子会让你的负面力量增强。我们要尽量的跑外面去啊，不拜访客户也好啊，或者是多去做客户服务也好，这样可以把我们碎破以及大号的力量降到最低。整体而言呢、啊，事业运属中平。在财运方面啊，这个月财运属于比较一般了啊，受到禄勋星与国运星的结合，正财的确是比较明显，偏财是真的比较弱一点的。在投资部分呢、啊，虽然有些第六感，哎，觉得现在真是好机会，我们可以有不错的利润空间。虽然不能说啊，这感觉对还是不对，但是无论如何啊，碎破之月的市场有时候是最疯狂的时候。啊，人的话，老师还是建议空仓是比较理想的状态啊。你要进去厮杀，其实。其实，就算你看对方向啊，但是在过程之中，你可能就已经被处理掉了。而在一般财务方面呢、啊，你容易过度消费啊，虽然不是大笔的支出，但是频繁的花一些小钱呢、啊，也会让账面变成赤字的状况。整体而言呢、啊，财运就属于中平。在感情方面，这个月桃花比较平淡，单身的朋友遇到喜欢的对象，可以尝试主动出击，向前一点点啊，未来也许就有机会可以成功的在一起，是未来不是这个月，但这个月就是比较平淡了，就是我们先认识啊，先接下一个伏笔也不错嘛。
。而对已婚或是有伴侣的朋友啊，总觉得安安静静啊，我们在家里休息是一个比较好的方法。但是啊，你这么想，对方不一定这么想，家是两个人一起构成的。所以啊，你有什么想法，预先跟伴侣讨论。如果你真的想去，那你想去哪里呢？啊、我们可以讨论一下。啊，至至少我们有充分的沟通，那双方取得一个平衡呢、啊，这是一个不错的办法。整体而言呢、啊，我们的感情率啊就属于中平。在健康方面，整体来看呢、啊，大致是比较良好的。虽然睡魄之力影响的层面是比较广大的，会容易感觉到有点慵懒的感觉，这个、啊、会容易再出现在我们的表情上面，让身边的人看起来觉得我们是不是根本就是晚上不知道干什么，你都没睡好。所以说啊，早上起来啊，先给自己一颗综合维他命。男性啊，最好有含 B 群的；女性啊，可以多吃一点补充铁质的。然后在上班开车的时候啊，可以喝一点冰的美式咖啡，让自己的脑袋先开个机。中午啊，也可以给自己十五分钟的时间呢、啊，来小小的补眠一下。这个睡午觉这件事情啊，不在于长短，而是让身体跟大脑觉得你有休息到，那好歹欺骗一下自己的身体嘛，对不对？这样子啊，你下午就比较有精神。而晚上啊，尽量就不要吃宵夜了，这样早上起来才比较有精神。不然晚上啊，吃完宵夜之后啊，肠胃都拼了命的去消化，那早上起来啊，你身体也很累了，那你就觉得好像没有睡饱，这就比较可惜了。除此之外啊，健康部分啊，真的是还 OK 啊、哦，整体而言属于小吉。接下来到我们属兔的朋友啊，属兔的朋友今年啊是空王之年，又碰上碎破的力量，这个月啊，真的是一个比较稍微大一点点的挑战。在事业上所处的朋友，这个月的能量相对于上个月来说啊，真的是比较虚弱的。除非自己的命格属于比较强大的，或是你真的是很有这些这些怎么讲特别特殊的命格吧，不然这个月啊，谨小慎微是我们最重要的核心。内勤的朋友要静下来分析自己的职场生涯。如果你未来想要更上一层楼，自己还缺什么，或是要维持的维持现在哪一些的优势，我必须要，或者是我必须要获得更强大的不可取代性。这个东西要注意啊，我们时运比较弱的时候啊，其实也是我们打底建设的时候。所以说，不要看到运气不好、碎破大号，我就觉得我这个、这个我真的没有办法去处理事情了。不是哈、哦，在最不好的时候，就是在我们在最需要准备的时候。就举个例来说，黄金是很珍贵的东西，但是金价低的时候，你是不是就应该买到它，对不对？那我们时运弱的时候，我们是不是就应该做好更多的准备呢？所以这个叫做足底哦，那个底部你要把它搭坚实了，未来你事业好的时候啊，那么你就可以往上冲了。所以说这个月啊，整体而言事业运啊还是属于小凶的。在财运上，这个月财运就比较平稳一点，就没有什么特别的财气来帮忙，所以说要特别注意要守财，把你身上的钱牢牢的把它变成存款存起来，这是最重要的理财手段。至于投资的部分呢、啊，这个月看起来市场上钞票满天飞，要抓没半张，对不对？所以不要激动，好好的观望就是最好的投资策略。要记得啊，投资不是只是有输赢，有时候你不亏就是一种获利。在一般财务方面，容易在娱乐上面有了过度消费的问题，所以请做好收支预算，避免透支。整体而言呢、啊，财运属于中平。在感情方面，这个月桃花也是比较平淡，但是单身的朋友容易因为意志的不坚定，所以自己很容易被攻略，所以会比攻过去啊容易更进入一段新的感情。但是啊。也容易是烂桃花，视人不清啊。我们可能只看到眼前的浪漫啊，却没有明白对方的底细，这是真的比较危险的。尤其容易落入网络上的一些感情诈骗啊、杀猪盘啊等等之类的。所以，如果你真的想谈一场恋爱啊，请不要单纯的在网络上寻找，你容易误判。对方的背景啊，你可能也不是很清楚，这个风险是比较大的。而对已婚有伴侣的朋友来说啊，这个月的感情生活啊比较愉快而且稳定。整体而言呢、啊，感情属于小凶。在健康方面，这个月健康大致良好，就是忍不住想要一直吃、一直吃、一直吃，也就是容易感到饥饿。食欲之秋啊，在属兔的朋友身上还真的蛮能够体会的，所以体脂率啊也容易比较容易提升。所以放开来吃啊，当然也对我们的健康会有一些的积压啊，吃下去变成肉，但是你要减掉的时候啊，就不是一般的困难了。所以说啊，这个要去特别注意啊，自律是很重要的。在其他方面要注意骑车、开车的专注度。整体而言呢、啊，我们健康运还是属于小凶的。接下来到我们属龙的朋友，属龙的朋友这个月就有点挑战了。太岁之年碰到岁破之月，可以说不是冤家不聚头，受到流月星君的压力啊，产生了比较激烈的行客力量。所以这个月啊，特别的谨慎小心。在事业上，由于碎破的力量，所以这个月对于每一件事经手的业务啊，尤其无论是内勤或是外勤的，都必须再三的检查，然后你再交出去，避免
自己或是别人的因素啊，导致业务运转过程中产生一些瑕疵。所以人的话是尽可能的保守，保护自己，也别参与别人的纠纷。你不要想去调解了，你自己顾好你自己，就已经是一个非常好的策略了。这点真的是要千万去记住，岁破之月太岁之年了、啊，这个也是真的特别小心一点。所以整体而言呢、啊，事业运属凶，在财运上、啊、这个月是属于一个纠结的月份，所以也是很纠结的投资心态了，很比较不容易处理好自己的一些 EQ 的部分。所以在这个月啊，心情跟气场不是很稳定的状况，尽可能的还是先按兵不动吧。因为岁破之月、啊，不管是市场环境不好，自己的心态也不是很好，容易一个冲动就把它全压上去 ，all in 赌一把，定输赢，对不对？当然了，也未必是输，毕竟九死都还可以有一生。但是因为心态不好，说本来可以获利离开的，就变成你亏损的状况会比较多。所以天时跟人和都不好的时候啊，我们就不要进入了魔鬼的游戏，这不是很好的办法。那在一般财务方面呢、啊，这个月容易花的过多，花在一些无效的应酬上面。每位齐名啊，我们是怎么样？我们是在兼顾我们的人脉，还有一些照顾我们之间的一些情谊，实际上啊是一点毛用都没有。你自己想吃，自己想去找刺激而已。所以说啊，你还是要尽量去避免一些无效的应酬，这样对你自己的财务方面啊才是比较有用的。而在感情方面呢、啊，受到流月碎破的影响，这个月容易心里感到一些寂寞。单身的朋友会比较渴望有爱情的滋润，但是遇到的都是狼有情而妹无意，或是妹多情而狼寡欲。<笑>总是遇到难以合拍的状态，所以这个月啊，没事早点回家，晚上早点睡吧，梦里啥都有。已婚有伴侣的朋友啊，总是觉得伴侣跟自己容易不贴心，哎，因为一些小小的错误啊，就感觉到对方你是不是故意来气我的，真的是生气呀、啊？你是不是还是或者是觉得是说，哎，你这样搞我是不是话里话外，你是不是在看不起我？是不是？哎，你是不是觉得自己很拿翘？很多爱恨情仇的小剧场啊，都在自己的脑中啊开始上演。如果你忍不住啊，就把剧情演出来，开始跟对方大吵一架，那么陈年旧案呢、啊、都可以翻出来当材料。这其实是一个非常不好的方式，好好沟通，跟表示一下你心中的想法啊，其实很多事情都可以去化解的。所以整体而言呢、啊，这个月感情运属凶。在健康方面呢、啊，这个月健康问题不大，主要就是心理影响了生理。说哪里不舒服吗？也没有，但是越讲越觉得越不舒服。所以最好的方法就是第一时间呢、啊，多喝一点可乐啊，或者一些碳酸的饮料，这些这些什么高糖啊，或者高咖啡因的，来来怎么样缓解我们生理上的一些忧郁。这个东西喝多当然是不好，老师也知道。但是呢，这个脑内的多巴胺啦、啊、也是很现实的，所以是说呢，<笑>就多喝点可乐吧，哦，多喝点咖啡啊，甜。一点的东西，多吃点蛋糕，那其实呢是可以平衡掉我们心里的一些不愉快的地方啊，吃一次就开心了。当然了，有没有其他方法？当然有。那回家前呢，如果你可以先去公园一些空旷的地方场所，哦，在有草地的地方，我们散步十五分钟钟或者半个小时，那么心理上一些负面的能量跟磁场啊，还有我们的碎破之力啊，这也可以获得一些舒缓，还有一些释放，这对我们的健康还有跟家人的相处啊，是比较好的方法。整体而言，健康运啊还是属于凶。接下来到我们属蛇的朋友，在这个月会有点焦虑跟不安，总觉得自己好像什么都有做，却又好像我什么都没有什么结果的感觉，这个会比较浓烈一点。在事业上，由于受到流月碎破的影响，这个月心情容易感到一些不安。这种不安的情绪啊，容易反映在工作上，反而让平常最容易办好的事情产生了很多疏漏啊，或是交出去的案子上面留下一些不该有的一些注记，或是没有清理干净。而要解决这个问题啊，你也可以在上班的时候先喝一杯热的拿铁咖啡，让自己的心神都可以比较什么舒缓跟凝聚起来。比较容易专心，而下午的时候啊，可以喝一杯巧克力饮料，无论冰的热的都可以，那么也可以维持我们脑内多巴胺，也可以让我们心灵的稳定能量比较稳定。这样来，我们就可以把事情做好，维持一贯的高品质。整体而言呢、啊，事业运属中平。在财运上，这个月非常不适合理财，因为碎破的力量容易让我们患得患失的心态。所以整体而言呢、啊，这个月受到碎破之力跟大耗心的影响啊，还是不大适合做任何的投资，否则贪婪跟恐惧啊，就容易支配着我们。而在一般理财部分啊，买东西容易沦为冲动式的消费，看到喜欢的，哎，这个价格也是还算可以啊，就出手把它给买了。但基本上啊，不但容易买错了规格
，不然就是买错了颜色，或是没有看清楚产品说明，哎，觉得形状哎好像就是我要了，就直接给它买了，看起来好像是个耳机，就来的是一个吹风机，对，等等之类的事情就容易出现。那这个东西啊，哪怕是实体逛街也是一样啊，看对眼的就买，没有考虑到你是不是真的需要，不不不，这这不当下买的没什么问题，但是买回家就觉得只是放在那边，你什么时候再用你也不知道。所以这个月啊，不要添购生活必需品以外的物品，对我们来说啊，就是一个理财的胜利了。整体而言呢、啊，财运属小凶。在感情上啊，对于坐我的不安容易写在脸上，加上本命的孤城心配上碎破的力量，所以这个月桃花是颇为暗淡的。身边的人会不自觉的想要离你远一点，看起来你一副就不好惹的样子。反、啊、正离我远就算了吧，我们自己也可以对我们自己好一点，跟我们自己谈感情嘛。所以说，我们可以自己一个人去看看电影啊，去听听音乐会，或是跟自己做一个小约会。哎，在路上呢，自己陪自己走路，这也是一个相处的模式。哎，跟自我相处的好。也是很重要的。你跟自己相处不好，你以后怎么跟你的对象相处好呢？是不是？这个是很重要的关键。而对于已婚或是有伴侣的朋友来说啊，这个月如果没有吃饱，就容易怎么样？讲没几句就想发脾气，这真的是一个不是很好相处的月份。所以记得，如果你的伴侣是属蛇的，记得啊，不用说什么。发现他有点跟这个什么脾气不太稳定的时候，就让他吃饱喝足，哎，吃点小烧烤、撸撸串都可以。这样就可以保持家庭的幸福感。整体而言，感情运啊属于小凶。在健康部分呢、啊，刚刚说到上午跟下午要喝什么饮饮料了，哎，来保持自己的工作品质。现在最重要的是什么呢？是下午六点之后不要再喝白开水以外的饮料，无论是奶茶、咖啡、碳酸饮料或是果汁啊，都不要喝，尤其是酒类，因为这个月啊是是怎么样？对我们身体来说啊。在下午六点之后再喝这些啊，对我们身体压力是比较大的，因为碎破的力量啊会大幅降低我们本命宫一些吉星的力量。那么我们再去喝酒，或是暴饮暴食，或是吃太多宵夜，那么就容易让我们本命宫的晦气星以及劫杀星获得了自由。那么各种问题啊就可能更加容易发生，例如重感冒，哎，或者是被追撞，或者是吃东西呢就突然肠胃炎拉肚子，哦，这些比例都会大幅的升高，真的要特别注意一下。整体而言呢、啊，这个月的健康运啊属于小凶。接下来到我们属马的朋友，属马的朋友今年是受到负面星宿压力的影响，受到的压抑感是比较重的啊。今年都是这样，原本有了流月星君啊，它是对我们的能量是比较有鼓励跟加持的。那但是啊，碎破这个星宿啊，不讲道义，本来可以给我们加持的，哎，让我们属马朋友也不一定可以获得了。而在事业上受到流月星君的加持啊、哦，原本的力量可以影响属马的朋友，应该是要什么精气神都比较良好一点的。这个月应该是我们这个今年里面是比较好的年，对，好的月份哈。但是碎破星跟大号星啊，却把力量灌注到我们属马朋友。原本就很不友善的复星群上面，导致啊浮沉星与灾杀星的力量被大幅的强化，所以这个月属马的朋友啊，无论内外请，请一律做好工作守则及每一个事情的往来。外企的技术朋友，尤其你一定要做好安全措施，这点千万不能省略。老师把话放在这里的，这个那个是个讲讲重一点吧，生死之间呢、啊，你现在可以选择的啊、哦，这个懂了就懂老师的意思了。其他任何职业啊，你不要扩张，不要冒险，做好本分，把本业做好啊，早点回家，呃、啊，这是最好的策略。整体而言，四月运属凶，在财运上这个月啊，除非你的命格超群，讲白了，你是属于身强或者超强的类型之外，这个月就不要想什么投资哦，或者什么管道可以赚更多钱了，因为九成九都是亏损的概率是比较高，更别说你要买房买车。非常容易获得不好的结果，所以每天还是一句话，早点回家，哎，好好省钱。无聊的话，多看老师的视频，对不对？其他的你就不要多想了，至少这个月不要做这些事情。整体而言呢、啊，财运属凶。在感情上，这个月属马的朋友本身的心情会比较浮动，所以对于单身的朋友来说，就还是一个准则：每一天走一散步到公园里面，十五分钟到半个小时，然后呢就回家吧。啊，别人就到处乱逛了。这个月啊，也还有另外一个问题，就是容易讲错话、做错事。所以说啊，回家啊就可以减少一些纠纷的产生。而对于已婚或是有伴侣的朋友来说啊，多带伴侣出去走走，把逆向而行，比如说看看电影啊、踏踏青啊，都是很好的活动。越往外走，哇，这个两个人彼此感情就会越好。整体而言，感情属于中平。
。在健康上属马的朋友就不是很理想的，因为碎破星跟大耗星的力量几乎可以用最少的阻力来对属马的朋友进行影响，而且也会强化了上门星、血刃星、大杀星这些强大的煞星。所以这个月啊，坚决不要在没有必要的时候去大型医院或是商家或是殡仪馆，但是你生病还是要去看医生啊，这是两回事。那如果你方便的话，不去大医院也可以去诊所啊，这就没什么问题了。但是啊，这个有个例外条件，如果你本来就是从事殡葬相关的、礼仪相关的，就是生死之间这些业务的，刚刚我们所说到的碎破大号，还有你这个月所有负面的运势，全部直接把它转成了大吉。哎，老师只能说啊，不是每年都这样，但是呢，今年对属马的朋友来说啊，那就是遇到碎破、遇到大号，还是你自己又是运个负星去很很大强大的状况之下。那就有可能是负负得正的啊，所以说不是这一行的啊，那你就要特别注意，是这一行的就没什么关系。那如果其他朋友来说啊，血光跟疾病啊，在这个月的威胁性会比较大一点，所以防疫啊，还有通勤，还有工作安全是必须要全神贯注的，要去注意它。整体而言，健康运还是属于凶。接下来到我们属羊的朋友，属羊朋友今年是属于偏冲啊，所以这个月啊，又有流月的碎破星，还有大耗星，对上属羊朋友的本命宫的碎杀星，会不会出现大事呢？哎，答案还没有什么太大的影响。为什么？因为碎杀星跟碎破星的频率是比较相近的，但是却不会太去增加碎杀星的力量，也不会让它很激动。只有大耗星的影响是比较明显的，所以在没有其他生肖的那些压力之下，那属其实属羊的朋友啊，他自己啊本身也有天乙贵人，所以是说是比较稳定的一个月。而在事业上啊，我们刚才说到了天乙贵人，还有我们这个今年的太阴星的力量还是很强大的，所以说碎破啊跟碎杀既然已经被和谐掉了，大耗星要来影响的时候啊。被我们远方的龙德星来牵制住，所以对属羊的朋友就仅有在这些威吓的力量、实质的影响就比较少一点。在这个时候啊，要开始处理一下思绪，我们的未来路要怎么走，业务要怎么样的发展，还有职场有没有晋升的空间，生意有没有盈利的机会，在这个时间上面要看看看自己，想想环境。人与环境之间呢，是需要顺势而为才能够事半功倍。所以属羊的朋友在这个月，除了做好自己的本分，也要用多一点时间来思考跟规划事业的道路，并且要想办法落实它，而不是等待，这是非常重要的。因为今年的运气会明显的比明年来的好，所以很多事情今年去规划，今年去落实，绝对比你拖到明年来的实在哦。整体而言啊，我们事业运就属于中平。在财运上，这个月能做的财务布局啊，其实可以把心态放开啊。毕竟远方还有福德星跟福星的帮衬，所以不一定是只在只看到的投资市场，也可以做一些额外的一些财务上的一些检视。比如说看看自己还有家人的一些保险啊、保单啊，啊，我到底买了什么啊？平均每一天我付出多少保费？呃，或者是说我今天可能因为年龄的问题，或者是其他问题，如果我出了什么样的状况，那我会获得什么样的理赔？很多人觉得我买很多保险，但是要理赔的时候都理赔不出了多少钱，就觉得保险在骗人。不是啊，你买了储蓄险，然后你跟我讲你跌倒你要理赔，这个是有办法，那没办法的事情。所以说，懂得我们自己买了什么，花钱花在什么地方，这个是很重要的。而在一般财务方面呢，我们要知道我们从钱拿从哪里来，花到哪里去，你自己的流水记账有没有仔细啊？如果没有仔细的话，就容易财来财去一场空。觉得我好像这个月分红分了好几万，但是下个月怎么突然变没钱了？有时候就是因为你不知道钱去哪里，就感觉上好像够，但是实际上你花了已经超过了，这是很重要的。整体而言，财运啊就属于小凶。在感情方面，这个月桃花比较平淡，但人际关系不会受到影响啊。就是说，哎，我可能没办法谈感情，但是呢，我朋友之间或同事之间的人气啊，确实还不错的。单身朋友偶尔会让自己感到一点寂寞，有时候会想，哎，一个人也没有什么不好的。虽然不能够说是很非常自由，但是也可以享受到一些自我的时光，这也是一个不错的生活选择。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，这个月也很难会有太多的火花去给他绽放出来。有时候就生活就这样嘛，不可能每一天都是轰轰烈烈嘛，对不对？有时候总是会回归点平淡的。如果你的伴侣是属羊的，这个月啊，也不用太去跟他讲找话题，你就静静的坐在他身边，偶尔啊一起去吃吃下一个馆子啊，吃一吃美食，或是看看电影啊，或是踏踏青、散散步都很好啊。这就是一个平淡中可以找到一个小确幸的幸福感啊，这是很重要的。所以整体而言呢、啊，感情属于小吉。
在健康方面啊，这个月的新陈代谢会稍微有点缓慢一点，毕竟大耗心还是有它的力量存在，也不会完全没有影响，所以会让属羊的朋友啊做什么事情都感觉到有一点郁症乏力，想睡觉的感觉。在这个时候啊，尤其是这个月的节气啊，对属羊的朋友来说是更需要多一点营养补充。所以能的话啊，我们一早起床，我们先吃一个综合维他命。那女性当然是要补铁的，男性啊，大家多吃点补充我们 B 群的。那在这个方面啊，我们才能够让我们的一个精神啊，还有我们的体质啊，可以维持到一个不错的空间。而在日常的时候啊，我们可以偶尔喝一些运动饮料来补充我们的电解质，或者吃一些水果来进行体内的环保，是这个月的健康维持的重点。整体而言呢、啊，健康运属于小吉。接下来到我们属猴的朋友，在这个月份会进入到一个比较纠结的月份，因为这个是属于属猴的朋友啊，他这个月比较难扛得住我们的碎破星跟大耗星的力量，加上又有地杀星以及五鬼星还有官福星的力量影响，所以容易导致我们的心情跟思绪啊变得比较不平衡，做事容易犹豫不决外，也容易让拖延症比较严重一点，这个是真的要非常注意的。而在事业方面，属猴的朋友各种业务都容易因为一些小错误造成许多的阻碍，做事情啊就比较容易分心，不容易把一件事情啊彻底的做好，这会让今年的绩效造成很大的一阻碍。所以这个月无论如何啊，你是什么行业都好，都要给自己做好工作计划表，什么时间该做什么事情，一条一条把它记录起来，按表操课。但是属于属猴的朋友啊，你会觉得是什么呢？就觉得这些事情很麻烦，哎，我就是要去做这些额外的记录啊，真的是哎浪费时间，我自己记得就好，我脑袋不错的，我不会忘记的，所以就懒得去记录，然后呢，这细节到最后还真的就忘了，哎，就容易出事了。所以对所有的朋友来说啊，最大的敌人呢、啊，可能还是你自己。虽然知道能克服就没事，但是呢，自己还是觉得啊，真的是还懒得去做。所以最后一季啊，能不能有好的收尾，就看你这个月能不能自律啊，有没有惹出一些大麻烦而已。所以整体而言呢、啊，四月运就属于凶。在财运部分呢、啊，这个月属猴的朋友受到碎破星冲击的五鬼星，所以对于金钱的跟市场的感觉啊，容易受到贪婪跟恐惧之间的影响，会容易举棋不定，或是过于冲动。而且碎破的力量也会催化了非福星的力量，让你看对了商品，但是下错了单。所以这个月最好的策略就是别进场吧，好不好？我们观战，然后不要急着参战，不要着急。而在一般财务方面呢，容易把钱花了太多啊，就是说我规划这个月花一千块的预算，但是呢，我至少都要把它花到九百九十九，花到极致。那这样的状况之下，就容易去超支，因为你最后你会可能做啊，什么东西你忘了讲。什么东西你忘了买，说本来花到极致的，你又不得不去多花一点存款来去把它支付了。所以是说啊，自律这个很重要啊、哦，你不要想是说，哎，我拿下个月预算来补啊，你下个月还在拿下个月预算，那你就是消费未来啊，这会越花越穷的，这个要注意哦。所以整体而言呢、啊，这个月财运也是属凶。在感情方面，这个月桃花运不是很理想，因为豹尾星催化了紫背星，这个月的人际关系啊，以及他人的评价都会比较下降。所以在这个时候啊，我们可以多去公园散步啊，散步完就早点回家，自由自在也是很好的生活方式。而对已婚有伴侣的朋友来说啊，容易跟伴侣开一些比较恶劣的玩笑啊，自己觉得很有趣，这小情趣没有，实际上是很伤人的。哦，如果你不想因此埋下分手或是被离婚的种子啊，这个月你还是管好你自己，哎，这个嘴碎就少去讲话，那这是比较好的办法。整体而言呢、啊，感情也是属于小凶。在健康方面、啊，这个月健康不大理想，受到地杀星的影响啊，容易饮食无度，吃大餐的次数会比较多，饮酒容易过量或者太不容易怎么样，喝到酩酊大醉的状况比较常见。这些都是给身体造成很大的负担，所以我们要适可而止啊，这样会比较好一点。而在其他方面，我们肝脏压力是会比较大的，容易造成我们免疫力的下降，让一些原本被压制的一些宿疾，例如过敏啦、啊、流感啦、啊，会比较容易发作，甚至连新冠都要特别小心。所以作息规律而且正常，不要熬夜跟过度饮食，对属猴的朋友来说啊，是一个非常需要自律的地方。整体而言，健康运为小凶。接下来到我们属鸡的朋友，属鸡的朋友这个月就是纷乱之月了，哎，行客加上碎破，这真的是有一点刺激。所以属鸡的朋友啊，再辛苦一点，我们熬过这个月、啊，就会慢慢恢复我们食欲，慢慢往上发展的时候。在世界上业务处理的时候，容易发生许多错误的地方，不是给客户发错的资料，就是资料上传的时候填错了一些
失恋这名字啊，或这些日期，犯了一些职场的大忌，或是在团队作业的时候啊，没办法做好横向的沟通，来的东西不是正确的，或是送出去的东西不是对方要的，一整个就容易变成鸡飞又狗跳的状况产生，这是非常容易出现的。哪怕是跟客户去交谈往来，我们最好还是要留下一些书面的事件，比如说跟你谈好了，然后我再发个邮件告诉你，我们今天谈的内容是这样。那是不是正确啊？那对方回来，哎，这是正确的啊，我们就是要这么去做。那这个就比较对我们来讲是比较有保障，也比较少出现一些错误的地方。因为毕竟有时候一句话啊，他可能认为是这样，但是你认为是那样，容易出问题的。整体而言呢，我们事业运就属小凶。在财运上，这个月财运是原本就应该是要很不错的啦，但是毕竟也碰上的碎破加行客。所以啊，原本的吉利的力量就消失了啊，那这个月就不要去特别处理财务有关系的地方，无论是买房、买车或是做投资，这个月对属鸡的朋友来说啊，天时的部分乏善可陈，地利的部分乱七八糟，人和的部分你真的是真的是不不知所谓，所以是说尽量什么都不做，比做什么来得好。那如果你真的想要进场，那其实最好的方法就是小仓哦，试试手，拿十分之一的那个仓位啊去丢看看啊，亏了也不伤筋动骨，赚了也算开心，那这会比较好一点。呃，其他在其他方面呢、啊，这个月会容易有透支，也有可能跟别人发生一些争执啊，或是一些损毁的状况啊，导致你需要赔偿，或者是一些要去重新购买，所以还是自律一点，手脚行动小一点，这会比较好一点。整体而言，财运属小凶。在感情方面，这个月桃花受到碎破与行客，大概率就像枫叶一样，已经枯萎了，差不多了。所以单身的朋友就不要想太多，好好过这个月是一个比较实在的打算。而对已婚有伴侣的朋友来说啊，这个月最好在回家前给自己一个放空的时间跟空间，哪怕十五分钟也好。哎，比如说我们在咖啡厅坐一下，喝杯咖啡再回家，或是在公园的长椅上啊，放那边懒一下。或是散步一下哦，再回家啊，不然你直接回家，你就容易是把自己的情绪啊，或是一些负面的想法，就把它带到家里面去，那容易造成一些争执，或是讲一些不好听的话啊，这就不是很理想了。那如果你的伴侣是属鸡的啊，我们就只能多让着他一点啊，安静的坐在旁边，好好的配合他，他说什么我们就配合吧，啊，这就是很体贴的做法了。整体而言，感情就属于小凶。在健康方面，这个月的口腔部分呢、啊，就要多注意一下了啊，容易会有牙周病或者口腔炎或者蛀牙的状况发生。呃，除了口腔之外啊，我们还要吃东西的时候，哎，记得你要慢慢吃，不要因为心情不好而怒吃，对不对？啊，吃大块那种大骨啊或大牛排啊，用力咬下去，牙齿留在上面，东西然后就就就就就很糟糕了。所以是说啊，吃东西细嚼慢咽啊，饭后漱口，饭前洗手啊，这是很重要的。而在日常方面，我们多喝水啊，喝很多的纯水啊，不是多喝奶茶哈，喝纯水，让身体啊去强迫的去做好自我代谢，也可以让我们负面能量加速的离去。记得、啊、还是喝水啊，然后因为你水喝多就容易上厕所嘛，对你上厕所就可以把我们的一些不好的东西啊，随着我们的这些水分啊把它排出去。毕竟我们身体大部分的成分啊也是水啊，所以多喝水对我们运势是有帮助的，也可以代谢到一点行客或是碎破的压力，这是蛮有用的一个做法了。整体而言，健康运啊就属于小凶。接下来到我们属狗的朋友，属狗的朋友这个月是本命月啊、呃，今年又是岁破之年，又碰到岁破之月，是不是？那当然，我们其他地方啊，外部也没有什么太多的一些吉利的星宿可以帮助。那这个月属狗的朋友，你真的是要把皮绷紧一点。在事业上处理一般业务的时候啊，容易出了很多不应该出现的错误。除了影响到团队或是客户的进度之外，还要注意你言多必失。很多事情啊，肯定是人忍不住啊，我们就突然脱口而出，对不对？那其实就容易把场面去做得很尴尬，或者把天聊死，或让大家都下不来台。所以这个月要注意啊。这个月我们在职场上需要的不是我们高谈阔论，也不需要我们的正义之声，而是倾听跟配合。我们一下听懂对方的诉求，那我们再看现场的环境，那我们再去找想办法去配合他，是不是？或者是有问题，你不要当场的去发难。哎，我们可以想一下，退一步啊的一些现场话、现场的状况结束之后，我们再私下找对人说啊，这个状况可能不是很好，那这样就避免现场的冲突了。那这个部分也容易出现在文件上面啊，往来的信件或通讯软体的措辞啊，也容易过变得比较强硬或者不大恰当，所以整体而言呢，事业运就属凶。
。而在财运上，这个月财运就是不好，哎，说白了，哎，我摊牌了，哎，就是不好哈，不要进场，这个说得很清楚跟明白了。投资部分啊，虽然觉得啊，市场上跟自己想的一样啊，老师叫我不要进场，是不是挡我财路啊？这是两回事啊、哦。你觉得很好，哎，市场也发展跟你一样，但是跟你投钱下去的时候，就产生了很不一样的地方。哪怕最后你的想法是对的，但是期间的上冲下洗啊，也容易把我们在过程中就把你洗出来了。这投资啊，有时候啊，过程跟结果同样重要。结果是赚钱的，但是过程中你已经出场，那结果你也赚不到钱了。这个是一个很重要的观念。整体而言呢，啊，在我们的财运也是属于凶。接下来我们看到感情方面了，啊，感情方面、啊、这个月毕竟是岁破之月，还有大好之月，所以是说啊，这个月我们还是谨言慎行啊，多去跟自己相处就可以了。我们多去散散步啊，看看电影啊，啊，但是呢，少去喝，少去外面跟别人有一些酒局或者饭局。我们自己跟自己相处的愉快。而不是要让自己去外面跟着别人交际，因为岁破之年、岁破之月，你容易引发了很多纠纷，甚至给别人造成坏影响，让自己原本可能在未来有一段良缘的，但是因为这个月的一些错误，导致对别人对你印象不好，甚至是得罪对方，那么以后的机会也就没了，这要注意哦。而对已婚有伴侣的朋友来说啊，这个月啊，就容易一些因为一些小事、啊、而发脾气啊，或是开一些不好笑的玩笑，或是你本来觉得是自嘲，但是呢，你就变得嘲讽对方啊，这个就很糟糕。如果你的伴侣是属狗的啊，老师可以理解你，常常想把对方一巴掌打出去，那你在墙壁上三天挖不下来。哎，但是啊，这个东西啊，其实自己生气。你你就算了，那人的话你还是告诉对方这个东西啊，你不喜欢啊，不然对方还觉得是说你在故作姿态啊。有时候啊，在捉弄伴侣的时候啊，看对方越生气，自己就越开心，这是一个很奇怪的一些想法，还是容易会有。说讲白了会比较好一点，不然他觉得你生气起来还真可爱，是不是？那变本加厉，反正到最后就很糟了。所以整体而言呢，感情属凶，在健康上啊，这个月基本上健康不大理想哦，血光与意外的压力很大。在对从事技术类工作的啊，公安的问题啊，你一定要死死的抓好。在做这些工作安全，有时候啊，有一些安全绳啊，或者安全手套、安全鞋啊，有些时候啊，觉得很麻烦。但是啊，请相信老师，麻烦跟跟失去的手脚来讲啊，真的是麻烦一点还是比较好的啊。特别要注意，毕竟你是岁破之年，跟岁破之月，还有大耗星的影响，加上还有豹尾星以及远方的剑锋星。所以是说啊，真的是非常需要多加注意的地方。而对于在一般的状况之下，我们要注意社交活动或是应酬啊，哦，你要去注意啊、哦，不要跟对方去开一些不适当的玩笑。有时候我们搭了对方话啊、哦，去听啊、哦，去看别人去吹牛就可以了。我们自己不要去参与，不然很大一部分了、啊，你可能因为不适当的言论或是开错了玩笑，去得罪人，然后就导致让自己人脉受到影响，甚至还有可能引发一些血光之灾。血光之灾这件事情是怎么样的？打赢了进法院，打输了进医院，哪一个都不理想。所以还是小心一点啊、哦！喝酒容易误事，早点回家你就没事。整体而言呢、啊，那这个健康运啊也是属于凶。那最后呢，我们来看一下属猪的朋友啊，属猪的朋友在这个月来说啊，还真的是怎么样？算是十二生肖里面是比较平稳的一个生肖啊，就是说。它没有太大的影响啊、哦，那也不会有什么太多的一些变化。这应该说什么呢？就是就是自己的时运是比较好的。而受到流月星君强大影响之下，主座朋友在本命里面龙德星跟紫微星啊，就比较不容易受到碎破的影响了。虽然如此啊，大号星跟月杀星啊，还是有一定的威力啊，所以谨慎还是比较合宜的。在事业上啊，事情一件一件的做，我们也一件一件的把它做好啊、哦，不要着急。做确实跟做稳定，比做快速啊、哦、做效率来的重要。在这个时候啊，无论你是做哪一份业务的内勤或是外勤，都至少每个礼拜给自己开一个检讨会，也就是呢，给自己写个工作日志啊，一个礼拜之后回头来看，这个礼拜我的进度在哪里，我有没有按照步调去完成我的目标。有时候啊，我们一个月一个月去看的时候啊，会比较慢，最好是一个礼拜一个礼拜去怎么样，去让自己能够有点进步。这样子来说，我们在。明年的运势的变化的时候啊，我们今年打了底啊，才会对我们的明年会有一些帮助啊、哦，这个是很重要。毕竟现在年底了嘛，先为明年做准备，你现在就得按计划啊、哦，这个是很重要的。整体而言呢、啊，事业运属于小吉。而在财运方面啊，这个月受到紫微星与龙德星的守护，财运是比较稳定的，没有特别的突出，也没有特别的匮乏，就是一个稳定的阶段。在这个时候。
，股市跟投机市场就不是我们可以考虑的项目了，因为稳定代表没有波折，你进去你有波折的市场不是找麻烦吗？所以稳定的存钱跟储蓄是理财的最好方法。而在一般财务方面呢、啊，所以要怎么样要注意我们的消费力道啊、哦？你要注意不要花太多。有时候啊，这个很多的一些消费的一些新的活动会让你心痒难熬。但是呢，你只要能够把持住啊，那这个对你来说是最重要的。因为你一旦买下去之后啊，你就如怎么样，就像那个水坝溃堤一样，一买就停不住了啊。这个也想买，那个也想买，反正都买了，我不如一次买齐啊，这就比较糟糕了。而在感情方面，单身的朋友这个月桃花比较平稳啊、哦，可以一可以多参加一些社交活动，有机会遇到情投意合的对象。但是，但是不是这个月就要开花结果？有时候是先认识，后面再去经营，而且也要去注意，还是会有烂桃花，虽然不明显，所以但是还是会有。所以我们必须要怎么样呢？我们必须要多多的去来往哦，了解一下对方的状态，不要太急的进入下一段关系。这个一定要循序渐进啊，越快越容易出事情啊，这是很重要的。而对已婚有伴侣的朋友来说啊，多带伴侣吃一些好吃的，回家就可以看看短剧啊，看看看看片啊，偶尔出去散散步，这就很幸福了。有时候啊，生活就是要平淡一点，然后呢，多相处一点，那就很好了。整体而言呢、啊，感情属于小修。在健康方面啊，这个月健康大致良好，就是偶尔有一些消化不良或容易拉肚子的状况。这个时候要注意，尽量避免吃生冷的食物啊，比如是说寿司啊啊，或者是一些生腌的东西啊，这些东西对身体会有负面的影响。那尽量还是要去做好，当餐吃做好的食材当餐吃完，你不要隔餐去使用啊，这样容也容易让你的肠胃会有一些不大好的状况会发生。所以吃东西的时候啊，我们要注意新鲜。哎呀，还记得细嚼慢咽，慢慢吃，这样不但可以减肥，又可以减少在肠胃的负担。除此之外，健康其他的部分大致上都是良好的，毕竟有龙紫微星跟龙德星嘛。整体而言，健康也属于小吉。好，那么以上就是我们在阳历十月份的生肖运势解析。时间到了十月，你有没有想过今年你过得满意还是不满意呢？二零二四年要结束了，最后一季，世界都会面临重大的挑战。我希望啊，大家都能够能多对自己做好储蓄跟一些准备。那老师也希望我们都能够平安的度过这些相对过去来说是比较危急的时刻。感谢您今天收看，我是陈老师，我们下次见。